ni visa mikasa sehemu ya tatu ambapo kwa mzee mcha hasa ni isa mzee ambaye alitekwa na familia yake kisa mali mzee ambaye amekuwa kizungushwa na kuhangaishwa hatimaye amefunguka ama kufungukia wanawe kwa kuwatamkia kuwa anataka kuishi na mkewe na wao wakaishi na wame zao Mzee Mcha mwenye umri wa miaka tatu amezoa sokomoko katika familia yake watoto sita na mkewe ambaye ni mama wa Kambu kwa watoto hao. Kisa kinatajwa kuwa ni mali kwa wale ambao wamefuatilia kupitia KTV TZ9 wamepata kuona sehemu ya kwanza ya pili na hii ni sehemu ya tatu mzee akielezea kinaga ubaga kadhia mbalimbali ambazo zinamkuta kisa watoto wake. Mimi si mtu mzima kufanywa hivyo. Wako watu wazima hafanywi hivyo sikwambie hivyo mimi. Mimi si mtu mzima kwa hivyo. Mimi mzima na nina afya yangu na nina uwezo wangu. Hii habari ya kukuteka ilikuwa jikwaje walikuteka kweli wenyewe wanasema walikuhifadhi tu kama mara kwanza mara ya waliniteka kwa sababu mimi nilikuwa nikwenda Ijumaa hapo msikiti hapo mazurui hapo almazurui huo msikiti unaitwa almazurui wa barabara almazurui yeah. katikati wakatokea na gari hii gari ile nikasimama nini usiku za mvua nikasimama imesimama karibu na mimi wakasimama wale wakatoka vijana kiasi wawili watatu wakanivamia ah, VIP mbona hivi mimi nakwenda Jumaa sasa hivi nilikwenda nakwenda nakwenda kusali sasa hivi saa sita wakanivamia wakanitia garini kwa nguvu hata Jumaa siku sali hawana Jumaa hawana Mwenyezi Mungu hawana mtume Lengo hasa ni nini? Wanadai kwamba wanadai kwamba ni miaka mingi sana kwamba hawako na wewe na sasa wanahamu kwa na wewe zaidi ya miaka 30 kwamba toka walipokuwa wanafi kwa sababu kuna wengine nimeozesha ume mie. Kuna wengine katika 8888880 na ngapi sijui nimeozesha ume mie. Nilikana nilikuwa naomie nikaozesha ume. Bado bado miaka 30 hiyo. Sasa watu wako wa ume kwa ume zao bado wanataka kukaa na mie. Wewe uko kwa mumeo unataka kuka na babako wote wanaume wakana ume zao baba atembe kwa kwa mtoto mtoto atembe kwa kwa mzee sio kukaa pamoja wewe una mume unataka kwenda kuka na babako umeo na wapi nani kafanya sasa mumeo mhitaji atapata wapi wakati wewe unaka na babako babako ana mke na wewe una mume unataka kuka na babako sawa hiyo wala madai mengi sana kwamba kuna sehemu ambazo unafanya kama ni kujenga, kutoshirikisha, kuwatenga. Hawajaishi nayo miaka mingi sasa kutokana umri wako. Washirikishwa, washirikishwe na kazi za mumewe na mimi na mke wangu. Sio njoo washirikishe wao. Mtu 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 na mkewe na mtu na, na, na nini? Si mzee wako akushirikishe kitu. Mzee wako ana mkewe na wewe una mumeo. Wewe ushukurie mumeo na na mimi ni chukue mke mke wangu sije tusalimiane tu sio kushirikia na mambo kushirikisha na mambo sasa mustakabali wa haya ni nini kwa upande wako kwamba bado kuwa na wanao katika ushirikiano kwamba uwe na mkeo au wanavyotaka wanao hapa unasema mimi nataka nione mke wangu wanawe wanangu wawe na waume zao ndo sheria na swala la nyumba mali mali zingine juu ya wao kujua kuna vingine unafanya basi kwa kuwajulisha liko jahusu Turudi nyuma kidogo katika kukutekwa wao wa, 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 mali za wa, za ume zao wako pamoja na mimi mke wangu aujue za, za yangu sasa maamuzi yako ni hivi juu haya kwa sababu sasa kabla hapo walikuchukua wakakuchukua mara pili na kuna daiwa kwamba kuna masuala ya shirki yanafanyika na hasa kwa mkeo wanafanya wao wao wajiwaje mi, mimi wamenambia mgonjwa nikaambia nipelekeni hospitali nilipokuwa mgonjwa mimi nimekwenda India Liporudi India nikaenda Dar es Salaam nikaenda Galitibu kwa wakati wa mgonjwa maradhi yangu najua wao wanaambia wao wanaambia mgonjwa maradhi siajui nimewauliza mnanipa dawa maradhi yangu nini ah unaumwa si shiriki hiyo shiriki kafanya nani mimi au mke, mke, mke wangu au wao wao wanaambia mimi mgonjwa na maradhi asinambie na huko walikuwa kuweka mara ya kwanza na mara ya pili kulikuwa ni wapi na mambo gani ambayo alikuwa anajitokeza kwa kwa mambo alikuwa anakufanyia wapi huko wapi wapi mto barafu wapi. kijichi wapi wako mimi hata sikujui kijichi bububu bububu bu, bu. bu, bu, bu. kwa sababu kujui pala gani kwa sababu nilimpeleka usiku saa sita maisha yalikuwaaje maisha ah maisha kaida tu mhogo ndizi basi na nini hakuna hakuna zaidi na mkate kwa hakukuwa na mateso yote ambayo alikuwa kiapa. Mateso hakuna. Mateso alikuweko ni kuweko ndani, sitoki nje mpaka macho kaka hata dakika kuharibika. 
Manake kwa ndani sana huoni muangaza muonga, mu, macho mawaya ni muangaza wa kutosha unaharibu macho. Na hayo ndio hatari zaidi. Kwa sababu macho muhimu. Na kuna madai kwamba wao na mkeo hawapatani kwamba hata wakija kwa mkeo wanakuwa hawapatuki. Wanamchukia wana chuki tu. Kama zile tofuchukua chuki za watu wengine na yeye wanamchukia. Wanamchukia mke wangu tu. Wanadai pia umegeuzwa kwa baba wa taifa kwa sababu unatoa huduma kwa wajukuu wa mkeo na watoto ambao sasa ndio sadaka. Sasa yeye ndo anayotaka anavutia lazima yule baba akae kule na watoto waliokuwa hawajui kamfanya baba wa taifa. Si wao si wao tu na wengine misikitini ninatoa nini ninatoa na baba wa taifa kweli wana kila tomba kwa misikitini hapo tunatoa pepe sadaka natoa chuoni natoa kweli. Hiyo sadaka Simba ya wana yule mbaya tu wakafiri wao tu wao tu lakini hii sadaka na Mwenyezi Mungu anahimiza na sadaka ni dawa mzee una hekima busara na wako ndugu pia nini mwafaka wa haya kwa watoto wako ambao wamekuja na wanayafanya ambao wanayafanya ili familia iweze kutulia na wewe na mji wako kama ndio iweze kutulia watoke kwa watoke waende kwa ume zao eh wakashukuria na wana wao wakashukuria na ume zao na mimi shukrani mke wangu tutembeleane Hakuna mpango wote wa kukutanisha na mkeo ili kuweza kuyamaliza kama imeonekana kidogo na ukinzani. Sisifikiri kwa sababu wanamtukana vibaya. Wanamtukana kiasi ambao binadamu kuweza kumwambia mtu si si, 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 si nini. Muislamu hasa na muumini hasa lakini wao pengine wamebadilisha dini. Tukiwa tunamalizia msimamo wako unabaki wapi kwamba kuwa na mkeo wasikufuate kwa sababu imezungumzwa na kamanda pande yote ambayo itakuwa na kinza upande mmoja ama kubugudhi upande mmoja. Hatuwa zitachukuliwa. Mimi, mimi na, na muambia kamanda. Na ukarumbia ni hii. Mimi nataka kukana mke wangu. Na wao wakakai na wao mezao. Ibakie kutembeleana. Haikuishia hapo KTV TZ Online. Ilipata kutana waziri mwenye dhamana kwa pande wa zee vijana. Wanawake na watoto Zanzibar. Maudini kastiku ambaya mezungumzia kathia hii. Kama nivyo sema kwanza wizara yangu ni pamoja na kushauri. Kufatilia, kufundisha, kuelimisha, kupatanisha. Kwa hiyo tunataka watu wakifike pahala watu wasikiuke taratibu na wakaisi kwamba labda uhuru wao na unazidi kipimo cha haki za watu wanaopaswa kupewa heshima hasa kama ni wazazi wanapaswa kuheshimiwa hata ikiwa amekwenda ni mama wa kambo na heshimiwe mke wa baba ni mama na mume wa mama ni baba kwa hiyo tunapaswa tuheshimiane ili tuweze kutunza maisha yetu vizuri ni visa mikasa kupitia KTV TZ Online ili uweze kupata taarifa nyingi visa mikasa nyinginezo usisahau kusubscribe kumbuka KTV TZ Online hakika hii ni fahari yetu